mtazamaji. Karibu katika kipindi cha kilimo ajira yangu. Kwa kawaida kila ifikapo mwisho wa mwaka tunaangalia na kupitia vipindi mbali mbali. Tunavyoandaa kwa muda wa mwaka mzima. Kipindi hiki kilianza rasmi kurushwa hewani mwezi wa 4 mwaka 2017. Mtazamaji. Lengo la kuanzishwa kipindi hiki ni kueleza fursa nyingi zilizopo katika kilimo. Tunaamini kila mkulima akifuata taratibu na maelekezo ya maafisa ugani lazima atafanikiwa. Ndio maana kipindi hiki kikaitwa kilimo ajira yangu. Serikali ya awamu ya tano imekuja na sera ya uanzishwaji wa viwanda hapa nchini. Na viwanda vingi vinategemea mazao kutoka kwa mkulima. Mtazamaji, tumekuchagulia baadhi ya vipindi kuanzia mwezi wa nne hadi leo. Karibu. za maji Mtaza maji Wakulima wa korosho wamenufaika sana na bei nzuri na kubwa ya korosho baada ya serikali kuweka utaratibu wa kila mkulima kuwa mwanachama katika chama cha ushirika cha msingi Mwaka huu tumepata e, jumla ya wanunuzi 79 na tunaleseni za aina mbili kuna wanunuzi wa kusafirisha korosho nje na kile tuna wanunuzi ambao wananunua kwa ajili ya kubangua korosho kwa bahati mbaya sana ni, 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 ni wanunuzi sita tu ndio walio nunua walio kata leseni ya korosho za kubangua kama nilivyosema paka mnada wa mwisho wa, wa, wa wiki ya pili tumepata kunia tani 68178 katika mnada wa kwanza na mnada wa pili. Na bei mwaka huu ni nzuri kuliko minada yote hata ya mwaka jana. Mwaka huu bei ya chini kabisa katika mnada wowote ule ni shilingi 3780. Mwaka jana tukifika 3000 bei ya chini kabisa tuliyoipata mwaka huu ya chini kabisa ni shilingi 3780 na, na bei ya juu tuliyoipata mwaka huu ni shilingi 3340. Halafu ni korosho zote zilizoingia katika mnada wa kwanza na wa pili kwa mikoa yote zote zilizokuwa kwenye magala zote zinanunuliwa. Hakuna inayobaki. Ndio kusema wakulima wamepata bei hiyo kati ya shilingi 3780 mpaka 3940. Ni, ni bei mzuri sana. Mwaka jana tulifikia 1400 lakini tuliuza tani hamsini tu <laughs> kwa 1400. Sasa unaponuhivi 3940 ukiuza tani 1000 ni pesa nyingi. Kwa hiyo tunashukuru mwaka huu na mimi ninaona ninaona e, trend niseme ninaona e, mwelekeo kila mnada bei inapanda hata ya kuanzia na kwamba kila zinazo nunuliwa tunawahimiza tunawahimiza kabisa tafadhali waziondoe kwenye magala waanze kazi ya kusafirisha napenda kusema kwamba mwaka huu mpaka hivi tunavyosema wanunuzi wote wa mnada wa kwanza na wa pili mikoa yote fedha zimelipwa tayari tuliwapa siku nne za kazi kwa mfano runali siku nne za kazi kwa mnada wa Jumapili Siku za saga za Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamisi. Na Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamisi ndio siku nne. Siku ya nne lazima hela ziwe zimekushaingia kwenye chama kikuu cha ushirika. Na mimi nafurahi kwamba wanunuzi wetu mwaka huu jambo hilo wamelizingatia mpaka sasa. Hatujui huko tunakokwenda. Na tulikubaliana kwamba siku nne za mnunuzi kuingiza fedha kwenye chama kikuu cha ushirika. Sasa kwa bahati mbaya hatukukubaliana hatukupanga siku ngapi tuchukue 
kutoka chama cha ushirika kupeleka fedha kwenye vyama vya msingi. Kwa hiyo chama cha msingi kinapeleka jina ya mwanachama, namba yake ya account kwenye benki na kilo zake, na kilo zake ziliuza shilingi ngapi kwa kilo, jumla ya shilingi zake ngapi wanapeleka benki. Kazi ya benki sasa ni kuhakikisha kwamba wanaingiza zile fedha kwenye kila account ya mwanachama. Sasa kuna wengine mpaka leo wanabishia kufungua account. Sasa tunasema sio kwamba hawatalipwa. Lakini tutaanza kuwalipa wale waliofungua account benki. Wale ambao hawajalipwa wanaotaka wapelekewe ile fedha ya kutoa benki lazima ikatiwe bima. Lazima tuikatie bima kwa sababu sipo ikatia bima inaweza kutokea jambo lolote barabarani. Lolote sio mbele lakini linaweza. Hassan Yasin Mpako ni mwenyekiti wa chama cha ushirika cha msingi liwale. Kimsingi zao la korosho ni zao ambalo tuna imani kubwa sana kwamba linaingiza kipato kingi kwa mkulima na kupanua hajira. Kwa mfano sasa hivi zao la korosho limefika kati ya bei ya shilingi 3800 mpaka 2800. Kwa hiyo katika kilo moja ya korosho kilo mbili tu unapata bei kubwa kiasi hicho utaona jinsi gani zao hili linaweza lika, lika, kama litaendelea linaweza likaondoa umaskini kwa kwa kwa, kwa, kwa wakulima wetu. Jambo ambalo pia tumefanikiwa baada ya kuwa na mfumo wa sakabadhi galani tu ile gala lilikuwa halina halina mizani kwa hiyo tumenunua mizani kubwa Waybridge ambayo sasa hivi tunapima mizigo yetu kwa 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 uraisi zaidi lakini ya, mipango yetu ya baadaye tunahamasisha wakulima sasa hivi kama mlivyojionea kwenye maeneo kwamba wapande mbegu za kisasa na kwa sababu ila yetu ya Liwale kuna karibu hekta tatu mzima ambazo ni maeneo ambayo ya wazi hayajaendelezwa haya kwa sasa tunafanya kazi ya kuhamasisha vijana wenye, wenye zaidi ya umri wa miaka 25 kuwa na mashamba mapya tuna imani baada ya miaka mitano tunakadiria kuongeza e, kilimo hiki kwa kiasi kikubwa sana na chama chetu tumejiwekea mkakati wa kila mwanachama awe na, na shamba lisilopungua eka tano ambalo wamepanda mikorosho ya kisasa tunaamini kwamba nayo itakuwa ni changamoto kwa wakulima wetu na wanachama kuhakikisha zao hili linaendelea kupanuka hiki chama kimeandikishwa mwaka 1988 ni, ni chama kikubwa na ni kikongo cha, cha muda mrefu na kina na wanachama mia saba na hamsini e, akina mama wako mia nne na akina baba e, wako mia, mia tatu na msini. kwa hiyo kimezingatia sana e, jenda <laughs> e, kwa hali hii tuna, 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 tunaomba sana juhudi hizi za kuhamasisha kilimo hiki kiweze kuendelea kwa sababu kwa sababu ni namna gani nyo nyo mnaona namna kinavyoongeza ajira kwa mfano gala hili tu kuna kuna ajira karibu ya vijana wanaefanya kazi wapatao 40 lakini pia kuna kina mama alishe nao wamepata ajira katika kutoa huduma katika maeneo haya lakini magari yanayokuja nayo kusomba korosho kuleta hapa nadhani karibu vijana hamsini wameweza kupata 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 ajira. Kwa hiyo e, tukisema kwamba e, kilimo ni ajira yangu nadhani tuko sahihi zaidi. Mheshimiwa mbunge wa Ruangwa, Majaliwa Kasi Majaliwa, ambaye pia ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Licha ya majukumu mazito kiserikali alionayo, lakini yeye ni mkulima amekuwa kijishughulisha na kilimo cha alizeti, mahindi, ufuta na korosho. Kipindi hiki kimefanikiwa kufika shambani kwake kata ya Nandagala na kujionea kazi kubwa ya kilimo cha alizeti. 
Mheshimiwa Majaliwa Kasim Majaliwa pamoja na kuwa mwana kijiji lakini amekuwa akitumia nafasi yake ya ubunge kuhamasisha wananchi wa wilaya Ruangwa kuwekeza zaidi katika kilimo cha mazao ya biashara na mazao ya chakula ili kuinua kipato chao na kuendeleza wilaya hiyo Hivi karibuni aliyoeleza wanakijiji wenzake amepata mwekezaji ambaye amekubali kujenga kiwanda cha kukamua mafuta ya alizeti. Ardhi yetu ni nzuri kwa alizeti. Tumepata mwekezaji alikuja wiki iliyopita amezungumza na mkurugenzi wakati mzuri akakuta na kiwanda cha alizeti kwa kufanya kazi pale Rongo mjini anao kuchukua kile. Lakini amesema ili kiwanda kifanye kazi lazima watu walime. Amesema mbegu analeta ye ye. Wewe kazi yako ni kulima shamba. Hivyo shida iko wapi? Alizeti miezi hii mitatu tunapata hela zangu. Wewe fanyeni jitihada kila mmoja anzishe shamba. Wale wa alizeti bibi shamba atatembea vijiji vyote kuratibu mashamba. Ajue kuna eka ngapi na atakwenda kuziona ili agize mbegu. Na nikamwambia lete mbegu ili alete mnapewa mpani. Lakini ziko jitihada ambazo tunazifanya kwa pamoja serikali na mimi kama mbunge eh, serikali ikitoa mwongozo tunakaa pamoja tunakubaliana halafu tunapita vijijini wakati wa mikutano kufanya kampeni. Kampeni hii tuna uhakika italeta mat, matunda kwa sababu fursa ya wilaya Ruangwa kupitia ardhi hii imetuwezesha mwananchi wa Ruangwa kama kweli akijikita kwenye kilimo anaweza kuwa anashika fedha mwaka mzima wa fedha. Na sisi kwa sababu hii sasa tumetengeneza kauli mbiu inayosema kama unataka fedha, fedha zinapatikana shambani. Kwa nini? Mwezi Disemba tutapata mvua za masika. Wananchi wanaweza kupanda mahindi kama zao la chakula. Lakini pia anaweza kaanza kupanda alizeti kwa ili zao jipya kwa mdomo msimu wake. Lakini pia tunafanya maandalizi ya kilimo cha mbaazi na mazao haya yanaiva katika vipindi kuanzia mwezi machi tunaanza kupata tunaweza kuvuna alizeti ambayo tumeipanda Januari lakini kadri unavyokwenda mpaka mwezi Mei tunaanza kuvuna mbaazi ambazo tumezipanda huko nyuma hii yote tunapata fedha na zao la chakula mahindi liko pale na watu wanavuna na anapenda kuuza kidogo anaweza kupata fedha lakini pia wale ambao e, walikuwa wanahitaji kwa chakula ndio msimu wake kadiri tunavyoendelea zao hili la ufuta ndio linaanza pia kuiva kipindi cha mwezi wa sita mpaka wa saba. Kwa hiyo biashara hii utakuta kila mwezi watu wanafanya biashara kupitia mazao mbalimbali. Na zao la mwisho ni lile la, la korosho, zao kuu ambalo mavuno yake yanaanza mwezi wa nane, wa tisa, inakwenda mpaka mwezi wa kumi na moja. Kwa hiyo wilaya Ruangwa ina mzunguko wa kifedha kupitia mazao. Kama mkulima kweli ameamua kupata fedha, kutafuta fedha akitumia shamba linamzalishia fedha. Kwa hiyo tunasema mazao yetu ya biashara ufuta mbazi, korosho yenyewe na ili zao la la, la alizeti bila kusahau zao ambalo tunaitumia sana sisi la, la mihogo. Mihogo ni zao la asili, zao la asili kwa maana ya linatumia hapa kwetu sisi tunaitumia sana kama tu mahindi mwaka huo msimu wa kuwa mzuri, basi mihogo inakuwa ndio zao ambalo tunatumia kwa chakula. Lakini sasa watu wanatumia kwa kuuza nje maeneo ambayo na upungufu mkubwa chakula. Kwa hiyo mazao yetu haya ndani ya wilaya Ruangwa yametupa fursa na mazao haya yamethibitishwa kwa mbegu zake kwamba ni mbegu sahihi kwa ardhi yetu. Tunacho chuo jirani mkoa Mtwara chuo cha Naliendele kimefanya vizuri sana. Kimefanya utafiti wa zao la korosho na tumeweza kuona utafiti wao umeleta matunda makubwa hata mazao mengi yanayopata kupitia korosho sasa ni matokeo ya utafiti kutoka na Liendele. Lakini pia wamefanya utafiti wa zao la mbaazi. Na wameweza kubaini kwamba eneo hili tunaweza kuzalisha mbaazi nyingi. Ni matokeo ya utafiti uliofanywa na chuo cha Liendele. Vile vile wamefanya utafiti wa zao la ufuta. Zao la ufuta wameweza kugundua kwamba ardhi yetu iliyoko ndani ya wilaya ya Ruangwa inaweza kuzalisha sana. Na wakaamua kuipa jina la Lindi One ufuta mweupe mzuri mkubwa unatoa mafuta mengi sana ni matokeo ya utafiti wa zao eh, wa kituo cha Naliendele 
mihogo nayo wametutafutia mbegu mzuri tunalima muda ya mkoa wa Lindi tunalima pia na mkoa wa Mtwara kwa mbegu hizi tumezipata kutoka chuo cha Neliendele kuna sisi ambao tuna ardhi nzuri isiyohitaji mbolea tumeamua kutumia fursa hiyo kwa hiyo mkuu wa wilaya wetu mkurugenzi wetu na timu yake ya idara ya kilimo na mimi kama mbunge jukumu letu sasa kila tunapokwenda vijijini moja kati ya ajenda ni kusitiza kilimo kila mwananchi ajihakikishia anapata eneo la kulima moja kati ya mazao ikiwezekana yote kwa sababu pia yanampa fedha msimu mzima Baadhi ni moja kati ya mazao yanayolimwa kwa wingi hapa nchini. Hali ya hewa inayofaa kwa kilimo cha mbazi ni nyuzi joto 18 hadi 37. Na inataka mvua kiasi cha milimita 250 kwa mwaka. Kuna makundi makuu matatu ya mbazi. Kundi la kwanza mbazi za muda mrefu ambazo uchukua miezi sita mpaka saba shambani. Aina hii ni ndefu sana. Ina matawi machache na inafaa sana kwa kilimo cha msitu. Kundi la pili mbazi za muda wa kati. Mbazi hizi uko ndani ya muda wa miezi minne na nusu mpaka sita. Ina matawi mengi na miti yake ni mifupi. Na kundi la tatu, mbazi za muda mfupi, kundi hili la mbazi hukua na kukomaa ndani ya miezi mitatu hadi mitatu na nusu. Kwa miaka ya hivi karibuni, zao la mbazi limekuwa moja ya zao la biashara katika maeneo mengi hapa nchini. Hii ni kutokana na ongezeko la walaji na uwezo wake wa kustamili ukame na mvua chache maeneo mengi hapa nchini. Wilaya ya Ruangwa imejiwekea utaratibu wa kuhamasisha wakulima wa mazao mbali mbali ya biashara na ya chakula. Zao la mbazi ni moja ya mazao yatiliwa mkazo pamoja na kuwa ni zao la chakula. Kwa sasa zao hilo limeingia katika biashara kutokana na mahitaji kuongezeka. Joel Silave, ni afisa kilimo kata alikunja anasema, kutokana na umuhimu wa kukuza ukulima wa zao hilo, katika kata yake waliamua kuandaa shamba darasa kwa wakulima wa kata hiyo ili kutoa elimu kwa vitendo. Mbazi hii ni, 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 ni aina ya mbazi ambayo inaitwa komboa na ilitoka katika kituo cha tafiti mati ilonga ambako ndiyo ndiko mbegu hizi zikotokea. Sifa ya mbegu hizi ni kwamba zinazaa vizuri sana na zinastahimili ukame. Lakini pia zinastahimili na magonjwa ambayo yanapatikana katika zao hili la mbazi. Kwa, 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 kwa ukanda huu wa huku kwetu wilaya Rwangwa tulipendekeza kwamba hizi hizi mbazi zizalishwe huku ili wakulima wetu waweze kujifunza kwa vitendo kupitia mashamba darasa na ndipo tulipotoa mafunzo na sasa hivi hizi mbazi ndo zimefikia kwenye hii stage ya kutoa maua na kuzaa kwa hiyo wakulima wetu wale ambao tuliwapa tuli, tuli, tuli mafunzo walikuwa wanakuja awamu kwa awamu kuja kujifunza zaidi nini kinaendelea kuanzia tulipopanda mpaka hii hatua ilipofikia changamoto zipo kwenye 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 baadhi ya ya mimea ambayo tumeweza kufanya follow up tumegundua kwamba kuna baadhi ya wadudu ambao wanapenda sana kushambulia kwenye haya maua lakini pia tulikuwa tunatumia dawa ambazo kuna dawa moja tulitumia inaitwa karet tulikuja tukapuliza kwa yale mashambulizi ya wadudu yakapungua lakini pia kuna changamoto nyingine ambayo tulikutana nayo ni kwamba baadhi ya maua yalikuwa yakishatoka hivi huwa yanadondoka. Lakini tukaja tukagundua kwamba ni kwa ajili ya upepo. Pale upepo unapokuwa mkali huwa anadondoka. Lakini 
ukiachana na hiyo changamoto nyingine kubwa iliyojitokeza hakuna na mpaka saa hizi hizi mbazi ziko kwenye stage tu mzuri kwa hiyo wakulima wengi mpaka kufikia stage hii iliyofikia wameweza kujifunza na kubaini kwamba hii mbegu ni mzuri zaidi ukitofautisha na ile ya kwao ambayo ni ya kienyeji kwa sababu tulipanda proti mbili ili kuitofautisha kati ya kwao ile na ya kienyeji pamoja na hii mpya ambayo kwa mara ya kwanza ndio ina inazalishwa ina katika eneo hili la la likunje kwa kawaida upande wa mavuno mbegu zetu za kienyeji tukipanda ndani ya ekari moja tunavuna kuanzia gunia sita mpaka saba. lakini kwa hii mbegu ya komboa ina, ina, ina uwezo wa kuzalisha gunia tisa mpaka kumi. endapo talima vizuri na kitaalamu zaidi kwa sababu ni mbegu ambayo inafanya vizuri na, na, na pia hata 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 management yake ukifanya vizuri inaweza kaongeza zaidi ya gunia kumi. Kupanda mpaka kuvuna hii mbegu inachukua inachukua miezi mitano kwa sababu ni mbegu ya muda mfupi tofauti na mbegu zile za kienyeji ambazo tunazitumia ambazo zinachukua muda kuanzia mwezi mmoja mpaka miezi saba. Ushauri wangu kwa wakulima ninatoa nina, nina, rai kwa wakulima wetu kwamba wao wanaji, wanajitahidi sana kutumia mbegu hizi za kisasa au mbegu ambazo zinastahimili ukame au mbegu za muda mfupi kwa maana sasa hivi tunavyofanya tuna, tuna mafunzo kwa wakulima kupitia ile zao la mbaazi tunawashauri kwamba wakulima sasa hivi walime kilimo kile cha biashara watoke kwenye kilimo kile cha mazoea na kwenda kwenye kilimo cha biashara ndio maana sisi wataalamu wa kilimo ngazi ya ya kata tunaoshirikiana na, na, na watu wa Gakani Foundation tulipendekeza kwamba tuwaweke hizi demo waweze kujifunza kwa, kwa, kwa kuona kwa maana kwamba hizi hizi mbaazi ndizo ambazo zina zinalimwa kwa wenzetu kule babati ambao wana, wanazalisha kwa wingi na wanapata mafanikio makubwa kutokana na bei kwa sababu hizi mbaazi ni mbaazi ambazo zina ubora sana. Kwa ukienda sokoni wakipeleka sokoni wanakuja wanauza kwa kwa bei ya juu zaidi tofauti na hizi mbaazi za kienyeji. Kwa ni vizuri wakulima wetu washawishike zaidi kwa kuona na waje kujifunza hapa kwa wingi ili watakapokuwa nazalisha zile mbaazi wazalishe mbaazi ambazo zina ubora na zenye soko zaidi sokoni. Mtazamaji tunakuahidi kukuletea vipindi vizuri zaidi vya kilimo ambavyo vinaelimisha na kuburudisha katika mwaka huu mpya wa 2018. Sisi waandaji wa kipindi hiki tunakutakia heri na mafanikio katika mwaka mpya wa 2018. Asanteni na karibuni katika kipindi hiki cha kilimo ajira yangu